Pabrik produksi makanan dan minuman bervolume tinggi menghadirkan serangkaian tantangan unik terkait lantai area pabrik tersebut. Berikut ini beberapa pertanyaan umum, apakah epoksi dapat dipertimbangkan sebagai sistem lantai yang tepat khusus area pabrik kategori ini? Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng notifikasi Anda agar Anda menjadi yang pertama tahu untuk setiap video terbaru dari Oki Noisy Channel. Apakah epoksi lantai tahan air? Saya belum dapat mengklaim merek cat epoksi lantai mana yang paling tahan air dalam jangka waktu yang lama. Maksud saya, Ketahanan lapisan epoksi lantai terhadap air juga sangat dipengaruhi oleh faktor seperti seberapa sibuk lalu lintas di area dan cara pembersihan lantai epoksinya. Faktanya, lapisan epoksi dapat mengalami abrasi. Istilah abrasi dalam epoksi lantai dapat diartikan sebagai pengikisan cat yang terjadi akibat aktivitas kesengajaan dan ketidaksengajaan. Contoh yang kesengajaan adalah penggunaan deterjen berbahan keras yang tidak dianjurkan. Biasanya kontraktor lantai profesional akan menginformasikan bagaimana cara pembersihan lantai epoksi mereka dan merekomendasikan pembersih lantai yang tepat. Lalu, Contoh ketidaksengajaan seperti adanya gesekan ke lantai yang rutin yang disebabkan oleh pejalan kaki hingga kendaraan operasional pabrik seperti poklir. Ini tentu tidak dapat dihindari karena memang itulah jalurnya. Apakah cat epoksi bisa dipasang langsung ke permukaan yang lembab? Penting Anda ketahui, faktanya epoksi sensitif terhadap kelembapan dan tekanan hidrostatik. Memaksakan pengecatan lantai di kondisi permukaan beton yang lembab bisa mengakibatkan lapisan sulit mengering. Dan sekalipun dapat mengering, lapisan bisa retak dan terangkat. Istilah ini disebut delaminasi. Lalu apakah ada solusinya? Ada, tapi mungkin cara ini bisa saja gagal. Namun tidak ada salahnya Anda mencoba. Solusi pertama, gunakan Moisture Blocking Primer. Ini cat primer berbasis epoksi yang diklaim bisa diaplikasikan pada permukaan beton yang sedikit lembab. Hanya sedikit lembab ya. Cek link produk di deskripsi. Solusi kedua, menggunakan Water Base Epoxy. Setelah mengaplikasikan cat primer berjenis Moisture Blocking, selanjutnya pakai body coat atau lapisan epoksi utamanya yang berbasis air. Kenapa harus Water Base? Sebuah literatur online menyebutkan kalau Water Base Epoxy punya keunggulan yakni permukaannya bisa bernafas. Wah, hidup dong. Bukan Maksudnya gini Water base epoxy rupanya masih menyisakan rongga pada permukaan saat lapisannya mengering Rongga berukuran mikro yang nantinya bisa menjadi jalan bagi uap untuk keluar Sedangkan epoxy yang berbasis solvent, lapisannya sangat rapat dan tidak menciptakan rongga mikro seperti pada hasil epoxy water base Sehingga ketika uap naik ke permukaan, yang terjadi akan membuat tekanan uap ke lapisan epoxy berujung delaminasi Solusi ketiga Jangan terburu-buru mengerjakan proyek tersebut Tunggu sampai permukaan benar-benar terbebas dari kelembapan. Pertanyaan tersisa akan dibahas dalam episode selanjutnya. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Buat yang nonton tapi nggak subscribe, ayo subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Nanti ketika subscriber mencapai 1000, saya akan adakan giveaway entah itu berupa alat kerja pengecatan ataupun cat epoksi lantai yang bisa Anda gunakan untuk mengecat area rumah Anda.